Está gravando. Boa noite a todas e todos. Nós daremos início agora à segunda roda de conversa do quarto coloque internacional Estéticas no Centro. A roda de hoje tem como tema Viagem de Artistas. Nós temos aqui três convidadas. Eu cumprimento, então, todas as pessoas presentes aqui, além das três colegas que conversarão conosco hoje na roda. Ah, que, ser, que serão, né, vou, vou dizer uma ordem estabelecida já aqui, que, que a gente deve segui-la, a professora Alice Fátima Martins, a professora Maria Beatriz de Medeiros, Bia Medeiros, a Natasha Muriel Lopes Galuti, e uh, os temas, depois eu, eu anuncio, mas eu gostaria de fazer uma breve leitura uh, do percurso que essas colegas fizeram para chegar até aqui, né, então assim, de uma forma bem, bem sintética, mas eu, eu vejo que é importante saber dos lugares de fala. A professora Alice Fátima Martins é bolsista de produtividade em pesquisa pelo CNPq, professora titular da Faculdade de Artes Visuais, colega aqui da Faculdade da Universidade Federal de Goiás, Cursou licenciatura em Educação Artística, habilitação em Artes Visuais pela Universidade de Brasília. Foi professora de Artes na Educação Básica, com experiências diversas, com maior inserção na rede pública do ensino do Distrito Federal. Mestre em Educação pela Universidade de Brasília. Doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, a tese foi publicada pela editora da UNB em 2013, com o título Saudades do Futuro, a ficção científica no cinema e o imaginário social sobre o Devi. Possui pós-doutorado no Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ. O resultado da pesquisa foi publicado em 2013, Catadores de Sucata da Indústria Cultural, pela FUNAP, editora da UFG. Também um pós-doutorado na Universidade de Aveiro, com o projeto de pesquisa O Cinema de Maria. Na Faculdade de Artes Visuais, atua no curso de Licenciatura em Artes Visuais e no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, do qual foi coordenadora de 2005 a 2008 e de 2012 a 2014. Ah, e vice-coordenadora a partir de março de 2021. A professora Maria Beatriz de Medeiros possui graduação em Educação Artística na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestrado em Estética pela Universidade de Paris I, doutorado em Arte e Ciências da Arte também pela Paris I, né, a Panteon Sorbonne, pós-doutorado em Filosofia no Colégio Internacional de Filosofia, o Colégio Internacional de Filosofia de Paris, atualmente é professora associada 4 da Universidade de Brasília, tem experiência na área de artes com ênfase em artes visuais, atuando principalmente arte contemporânea, arte e tecnologia, arte performance. A composição urbana é coordenadora do grupo de pesquisa Corpos Informáticos desde 1992, pesquisadora do CNPq, foi presidente da ANPAP de 2003 a 2005, coordenadora do programa de pós-graduação em arte da UNB, professora na Univeritas, no Rio de Janeiro. É, então, passamos aí para a professora Natasha, que é professora adjunta do Instituto Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Arte da Universidade Federal do Cariri, professora do Programa de Pós-Graduação em Artes, também na, na Universidade Federal do Ceará, doutora em Filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, doutora em Multimeios, mestre em Filosofia, possui licenciatura em Filosofia e Especialização em Pedagogia pela Universidade Nacional de Rosário, é bacharelado em Danças é, pela Escola Nacional de Danças, é, Nigéria, me corrija, por favor, Natasha, o nome, né? Sória Rosário Argentina, Certificado Internacional de Estudos Afro-Latino-Americanos o Harvard, membro do International Union of Anthropological and Ethnological Science, pesquisadora associada à ABRACE, que é a Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, membro da SOCINE, 
que é Sociedade Brasileira de Estudos em Ciência Audiovisual, pesquisadora do Grupo Ciranda, Círculo Antropológico da Dança da Universidade Federal do Pará, pesquisadora associada da ANDA, coordena o grupo Filomove. Uh, eu peço desculpas porque eu me equivoquei, ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Cariri, não é? Uh, então, dando, dando início aí, eu peço que a professora Alice Fátima Martins comece com a fala que ela nos propõe hoje, não, não sou de Atenas, ou pelos caminhos que andei. Alice, querida, comece. <risos> Rita Márcia, eu não poderia estar em melhor companhia hoje, né, com vocês aqui. Eu quero começar agradecendo a vocês pelo convite é, de participar né, dessa programação e dizer que eu não vou tratar especificamente de um trabalho artístico, mas de um percurso de pensamento que tem orientado um estar no mundo, né, e nesse estar os processos de pensar, sentir e fazer, tanto no campo artístico, é, quanto no educacional e de pesquisa, né, como, como docente e como pesquisadora, né. E o que eu vou compartilhar com, com vocês hoje aqui, faz parte, é, integra, de alguma forma, na base, né, minha pesqui uma pesquisa que está em curso, é, que, tá, que trata de algumas reflexões sobre a atuação de mulheres cineastas no continente latino-americano, né, e da posição de relatos, é, da questão dos relatos, né, da autoria de validação de relatos, é, e das histórias que estas mulheres contam, seja no cinema ou não, né? Então, de alguma forma, participar desta mesa me levou também a pensar algumas, algumas questões é, que eu agradeço muito a oportunidade. Bom, é, Percy Shelley é um poeta romântico inglês, né, que viveu entre... 1792 e 1822, e foi estudioso e entusiasta da cultura grega. É dele a famosa expressão Somos Todos Gregos, que reverberou entre muitos pensadores, intelectuais e artistas desde a primeira metade do século XIX. Percy Shelley pode ser pensado como um dos raros casos quando a esposa mais conhecida do que o marido, né, é, sobretudo no, né, no, no contexto das artes e, e da produção de pensamento. Ele foi casado por algum tempo com Mary Shelley, e há quem diga que o romance assinado por ela, Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, tenha recebido em sua concepção influências do poeta e de sua, é, dos seus encantamentos e sua paixão pela cultura grega, né. Colocadas tais questões à parte, a despeito de alguma visão é, crítica feita às influências da cultura grega é, no cenário contemporâneo, que isso tem sido uma questão que tem sido trazida, sobretudo no ambiente das artes, em alguns aspectos, né? A ideia de que somos todos gregos, ela é recorrente entre pesquisadores, artistas, intelectuais de vários campos do conhecimento. Pensando, né? a partir desta frase e algumas leituras que tenho feito a respeito, e estabelecendo uma relação com viagens em sua dimensão estética, recorro à figura fundadora né, da viagem de Ulisses, narrada no poema épico atribuído a Homero, e mais recentemente a Odisseia de Penélope, escrita por Margaret Atwood. É, nela, a história de Ulisses é recontada desde o ponto de vista de Penélope, numa revisão profunda né, da ideia construída de mulher dedicada e fiel, capaz de, ao longo de décadas, tecer durante os dias para destecer durante as noites, à espera do marido dado por morto, a despeito das pressões que pudesse sofrer, né, é, por parte dos pretendentes à sua mão, né, para Margaret Atwood há outras questões que estão por trás disso, inclusive as discussões sobre propriedade, 
e, e, outras, e outras mais. Né? É, recorrentemente, penso é, em Penélope sentada numa varanda, absorta em sua atividade de tecer. A varanda e o ambiente bucólico que eu imaginados, né, se ancoram na memória da minha casa de infância, da minha própria casa de infância. A varanda de onde eu observava a estrada de terra, distante, coisa de um quilômetro, é, por onde passavam alguns poucos carros, caminhões, alguns ônibus, cavaleiros, carros de boi, é, durante o dia e, e pouquíssimo movimento durante a noite. Além da estrada, depois da estrada, o sol se punha no oeste, onde se localizava o Paraguai. As minhas costas, no leste, onde o sol nascia, na direção de terras que eu não podia imaginar como fossem, porque o horizonte ali estava coberto pelas matas e eu não sabia o que, que tinha depois das matas. Ao norte, distando uns 50 quilômetros, estava a única cidadela que eu conhecia. E, e ela era uma espécie de entreposto para as pessoas que pretendiam seguir mais adiante para dentro do país. Assim foi com os meus irmãos que fizeram isso, foram até essa cidadela para dali partir para lugares que eu não imaginava onde ficasse, né, como, como eram esses lugares. Do sul, localizada à minha esquerda, vinham tantas gentes. E eu me perguntava como seria o lugar onde viviam, o que viriam fazer para as bandas de cá. Eu nunca fora para aqueles lados, mas eu sabia que do sul vieram os meus avós paternos e meus bisavós maternos na primeira década do século XX para se instalar na região. Viajaram em pequenas e frágeis caravanas, ah, em percursos que duravam entre sete meses e mais de ano. Muitos morriam durante esses percursos. É, e seus túmulos improvisados eram engolidos pela paisagem. Alguns outros nasciam. Minha avó materna, por exemplo, nasceu durante o caminho, o que retardou em vários meses a chegada da família ao seu destino. Em geral, eram agricultores pobres e atendiam ao chamado do Estado para ocuparem a fronteira. Isso fazia parte da política de ocupação da fronteira. Vinham essas famílias em busca da terra prometida. Tinham a missão de ocupá-las e torná-las produtivas. E assim, é, assegurar né, a, a fronteira do Estado. Minha casa de infância foi instalada, então, num território que, antes da Guerra Grande, em meados do século XIX, era Paraguai. Com a guerra impetrada pela Tríplice Aliança contra o Paraguai, o Brasil avançou a delimitação da fronteira, anexando aquele pedaço ao seu território. E assentou ali um quartel das Forças Armadas e famílias de agricultores, migrados desde o sul. Guerras também implicam em viagens, em deslocamentos. A Guerra Grande teve em seus campos de batalha homens escravizados brasileiros lutando contra soldados paraguaios de etnia guarani. Os brasileiros lutaram pela promessa da Carta de Alforria. 90% da população masculina paraguaia foi assassinada durante a guerra, incluindo os meninos, a exemplo daquela que ficou conhecida como Batalha de los Ninhos. Os homens escravizados brasileiros não eram dali. Cumpriram também longos percursos até chegar aos campos de batalha. Muitos ficaram pelos caminhos, organizando quilombos como marcos de resistência. Mas os soldados paraguaios eram dali. Aqui também é preciso lembrar que a guerra e o redesenho da fronteira resultante fazem parte de um processo de apagamento de outros desenhos territoriais anteriores, especialmente dos desenhos de ocupação territorial milenar dos povos Guarani, Caiuá, Cadiuel, Guató, Terena, entre outros. A casa de minha infância estava assentada, portanto, numa região que fora, desde antanho, ocupada por algumas dessas nações, mas que isso estava assentada em meio a um percurso, um complexo caminho chamado Peabiru, que conectava o litoral 
leste brasileiro, a região dos Andes. Os povos de etnia guarani organizavam-se territorialmente nas cercanias desse caminho que é, sobretudo e antes de tudo, fluxo de migrações. As fronteiras geopolíticas demarcadas pelos estados-nação constituídos a partir da invasão portuguesa e espanhola apagaram essas ocupações de muitas formas, física, política, econômica, mas sobretudo simbólica. Os soldados paraguaios, na Guerra Grande, eram dali, mas lutavam na guerra por fronteiras que não eram as suas. Lutaram antes pela própria sobrevivência. Os soldados escravizados brasileiros lutaram na guerra por cartas de alforria prometidas pelo rei. Ali à frente da minha casa de infância, pensando na grande viagem dos meus avós e bisavós, nas viagens de meus irmãos e nas tantas histórias que eu via, o espanto que me tomava era relativo às viagens dos outros. O mistério que viajantes traziam em suas bagagens me movia. E eu tinha impulsos de também seguir pela estrada, talvez fosse o chamado de Piabiri. E segui, enveredei pela estrada de terra vermelha, depois segui por trilhos de trem, por vias asfaltadas, por trajetos aéreos e percursos aquáticos. Na bagagem, não me desfiz ainda hoje das perguntas que nunca chegaram a ser respondidas. Onde vivem todas essas gentes? O que fazem? Para onde vão? O que vão fazer em seus destinos? Por que viajam? Por que eu viajo também? De todos os lugares por onde passei, das metrópoles onde estive, nenhum destino de viagem foi tão marcadamente transformador quanto os meses vividos entre os grupos Rahaintesu, Negrotê e Mamaindê, da etnia cadastrada por antropólogos com o nome de Nabiquara. Eu, eu marco essa coisa do cadastrado por antropólogos porque essas, essas comunidades não se reconhecem sob essa classificação e a, a própria nominação Nabiquara é um equívoco é, de identificação e, e, e classificação. Né? Considero ter sido essa uma experiência de espanto diante de um mergulho nas possibilidades de alteridade de encontro com o outro, e assim com os meus próprios percursos. O espanto antecede as teses que modificam o estar no mundo, não necessariamente desde uma elaboração conceitual, mas a partir, sobretudo, de uma imersão pelos sentidos que desdobra em linguagem do corpo em sua inteireza. A imagem das crianças brincando na lagoa colou-se à minha memória como tatuagem. Crianças brincam, brincam nuas na lagoa, corpos de argila e borboletas amarelas. Todo lugar é sempre o mesmo, e uma vida inteira não ocupa a menor fração de um único compasso do eterno. Esse é um poema publicado no livro de Brevidades em 2016. Essa viagem me levou de volta à casa de infância e a percebê-la de outra forma, bem como seus pontos cardeais e os movimentos fluxos nessas diversas direções, norte, sul, leste, oeste. Em especial, me fez pensar nas quantas camadas de apagamento necessárias para a construção das narrativas que prevalecem sobre as outras, que se sobrepõem às outras. Num exercício quase arqueológico, inacabado, enfadado ao fracasso, ando à busca de fragmentos do caminho Peabiru de pistas sobre as territorialidades e os deslocamentos das comunidades Guarani, Caioá, Cadiuel, Guató, Terena. Tenho ganas de recuperar o que tenha sido apagado pela guerra e pela ocupação dos colonizadores. Busco pistas das caravanas de meus avós e bisavós, não relatadas, perdidas nas memórias dos velhos que já morreram. Busco as doces guaviras, extinguidas nos campos revirados pelo plantio das pastagens para o gado bovino. Busco o centenário pé de jatobá, os pés de erva nativos, as taquaras que florescem a cada 30 anos, todos tombados e substituídos pelos pés de soja, de tão pequena estatura e cujos ciclos não duram mais que seis meses. Mas posso sentir que pulso em mim os gritos de dor dos que morreram na guerra, nas guerras, tingindo riachos com sangue. 
Foi assim que Sangapuitã, o Riacho Vermelho, foi batizado. Reverbera em mim o pranto das mulheres que perderam os seus e depois se levantaram sacudindo as roupas, ajeitando os cabelos e deram seguimento à vida. Sinto o cansaço dos viajantes de meses, anos, em busca da terra prometida, da fronteira, não importando os conflitos ali engendrados. Volto a Ulisses, a Penélope, a Percy Shelley. Os que impetraram as invasões, as guerras, os apagamentos das memórias de antanho no território de minha casa de infância, esses vieram de algum lugar que fica muito além de lá. A criança que fui não poderia sequer imaginar de que lado da estrada podem eles ter chegado. Mas eu preciso esclarecer. Não, eu não sou de Atenas. Nunca estive em Ítaca. O lugar de onde venho se chama Iauaretê, a onça verdadeira. A mata que ficava por detrás da casa era de um verde intenso, marcado de altura em altura pelas flores do Tadi Amarígio, o IP amarelo. A estrada por onde parti tinha marcas das pegadas da onça. Na terra vermelha dessa estrada ficaram também as minhas pegadas. E essa estrada ficou em mim. Foi assim que eu cheguei aqui. E eu só posso ser grata pela oportunidade de estar nesta roda e poder rever esses caminhos por onde andei. Obrigada. Muito obrigada, Alice, pela fala em prosa poética. Sempre assim, isso exala em você, não é? é passamos agora, então, para para Bia Medeiros, a Cocoré, um projeto de resistência à pandemia ou arte e performance em tempos de telepresença. Uh, Maria Beatriz Bia de Medeiros, uh, eu nunca conversei com você uh, pessoalmente, enfim, mas converso através desse livro que eu amo, né? Então voltei a ele hoje que é o As Teses, a Estética, Educação e Comunidades. Vou, vou ouvi-la aqui agora com prazer, porque revisitei o livro hoje. Seu microfone, por favor. Opa, opa, desculpa. Ainda bem que eu estava sem microfone, que eu estou aqui no mato. Eu estou no muito mato. Eu tenho três cachorros, um gato... É, um galo, uma confusão, enfim, é, bom, enfim, é, espero que, ele, que o galo fique quieto. É, então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, é, é muito prazer, Rita, obrigado, é, Miguel, é, é, fico muito honrada de, de participar de uma mesa com uma professora da Universidade do Cariri, porque eu sou completamente apaixonada pelo Cariri, e tive lá recentemente, onde eu tenho um ex-bolsista, ex-doutorando, que se chama Frederic Sidu, que eu amo de paixão, amo. Faculdade de Urca, nossa, coisa mais linda. É... Tudo bom, Alice, que eu já conheço de longas datas, né? Ampapianas datas antigas, né? É... Então, é... o meu texto é sobre, sobre viagens, é... a bem dizer, sobre viagens impossíveis, né? É, eu vou antes de começar o meu texto eu queria só contradizer a Alice porque eu, eu acho muito legal esse pequeno detalhe na verdade eu acho que a Alice estava fazendo uma citação e a Rita mencionou o meu livro então na citação que a Alice fez está escrito o espanto antecede as teses e esse meu livro que a Rita citou ele, ele, ele começa exatamente dizendo que as teses, as teses, isto é, o sensível, né? aquilo que toca o sensível, é que gera o espanto. E é desse espanto que nasce a filosofia, isso é o sentido, isto é, o logos. Né? Então, só para já entrar é, como de hábito, né? fazendo um certo quiprocó, palavra linda. Eu vou ler o início aqui do meu texto, porque eu, eu acho que ficou bem bonito. Mas eu... É, só um pouquinho, tá? Licença. De repente o silêncio. Não mais teatro, boate, cinema. De repente o pouco que se tem representa tudo. E, ou o muito que se tinha se fechou. 
A vida cessou nas ruas. Não mais carros e ônibus, desde as seis horas da manhã, arranhando o sono pouco de quem muito correu. O sono se esparrama junto com o medo. Silêncio. Ninguém vai chegar. Ninguém vai sair. Não haverá convite, nem vernissagens, nem aniversários, nem almoços familiares, nem viagens, nem hotéis ou outras paisagens. O Covid tomou a vida de muitos no momento em que escrevo, janeiro de 2021. Bom, vou pular. 500 mil mortos, fora Bolsonaro. A arte se completa na interação, ou na iteração, que é um conceito que eu desenvolvo. Sem ser vista, a arte é naturalmente inviabilizada, mas também invisibilizada. Um papel cheio de pontos, de linhas, de, tinta, de tintas, nada pode dizer em uma gaveta, mofando. Um grito não escutado de uma performance escorre pelas paredes mudas e a performance congela o artista na geladeira que estala, range, mas não interage nem interage. Foi a, assim, foi se passando o inesquecível ano de 2000, se arrastando entre paredes ou brilhando um pouco nos 15 minutos em que o sol toca janelas, na cerveja solitária, o final do dia surdo, em intermináveis séries televisivas, agora esgotadas. Ninguém filma, ninguém atua, ninguém monta cenários que permitiriam outros devaneios para longe desse confinamento. Com fim, não sabemos, mas certamente lamento. 14 dias, 30 dias, 60 dias, no meio da solidão, em julho de 2020, eu recebo um telefonema de uma, de uma é, não aluna, mas conhecida, uma jovem, é, me propondo uma, uma série de fotografias ao que, como coordenadora do Corpos Informáticos e tendo ampla experiência em performance e telepresença, né, a linguagem que a gente trabalhou de, de 96, é, que o Corpos Informáticos trabalhou de 96 a 2006, é, eu proponho uma performance coletiva. E assim a gente funda um... um a gente funda, não, a gente inventa, né? um negócio chamado Arte Coletivos, Conexões e Redes. O nome é assim que ficou péssimo, né? Mas aí, com o tempo, ficou Arte, Coletivos, Conexões e Redes e virou a Cocoré, que é a coisa mais... Cocoré! Eu tomara que o galho cante agora. É... E esse movimento, né? nessa impossibilidade das viagens, esse, essa proposta de uma performance em telepresença, é, que, na verdade, a gente chama de performance coletiva, porque cada um está é, num lugar diferente, rapidamente teve a possibilidade disso que a viagem, que a viagem não estava proporcionando. Né? Então, a, o Acocoré se transformou num aglutinador é, de uma força fantástica é, e inesperada mesmo, porque Inicialmente, era uma, era uma performance coletiva. Convidamos alguns amigos, colegas, desconhecidos, mas performers e tal. E esse grupo foi, foi se consolidando e foi virando um manancial que hoje em dia é composto de 25 artistas. É, Jazinho, eu vou dar o nome deles. E essas performances coletivas dos sábados, é sempre sábados, a hora varia um pouco, agora a gente vai fazer com o pessoal da Índia, então vai mudar um pouco o horário, tem um pessoal na Dinamarca, então a gente se adaptou ao horário de verão deles e tal, muda um pouco a hora. E depois, é, havia da, da, da minha parte um, um cansaço de lives, né? então é, nós inventamos um, umas quartas-feiras é, entre atos, nunca entrevistas, então porque as entrevistas, lives, entrevistas já estavam... Plás, não aguento mais live, entrevista! Então, inventamos o Entre Atos Nunca Entrevistas, que são performances coletivas a dois ou a quatro, ou solo, nas quartas-feiras. Bom, e fortalecendo esse grupo, houve uma demanda teórica. É, vamos ler junto, vamos ler junto, vamos ler junto. Então, hoje em dia, o Acocoré se compõe também de uma segunda-feira teórica. É, Segundas-feiras, é, 
a, a gente começou lendo o destino das imagens do Jacques Rancière, para quem se interessa é, sobre performance em telepresença ou sobre o destino das imagens em tempos de pandemia, é um livro que bate em cima dessa, dessa realidade que a gente está vivendo, sabe? É, é muito interessante, inclusive no texto que eu, que eu enviei ao Congresso, eu utilizo bastante é, esse livro. É claro que, além disso, é, o Acocoré também é composto de um WhatsApp completamente louco, que tem cerca de 300 mensagens por dia, e são todos super é, mensagens é, normalmente muito engraçadas, palhacentas, que, que visam tirar a gente dessa, dessa solidão e dessa... Desse, desse sofrimento, essa angústia, né? É, e também tem um WhatsApp, um WhatsApp doido, que é esse primeiro que eu falei, e também tem um WhatsApp de, daqueles que estão pensando mais o percurso do Acocoré, o que, que ele pode devir e, em ficando em estado de não viagem, né? É, então, eu vou citar o nome das pessoas, porque eu acho isso super importante, né? E as pessoas que participam ativamente do Acocoré hoje em dia, então Ana Reis, Goiás, Alex Simões, Bahia, Arthur Escovino, Rio, Bahia, São Paulo, Bia Medeiros, Beatriz Provazzi, Dinamarca, Carla Rocha, Estados Unidos, Cássia Nunes, Goiânia, Clarice Tarran, Rio de Janeiro, Cristine Carvalho Nunes, Rio Grande do Sul, é... Santa Maria, na verdade, é... Eduardo Maris, Rio de Janeiro, Juliana Cerqueira, que é... foi a pessoa que, que ligou para mim, né? então que, que confabulou esse, essa ideia comigo inicialmente, né? É, Maíra Vaz Valente, São Paulo, Milene Ro Lopes do Enha, Santa Catarina, Paraná, Naldo Martins, Amapá, é, Rafael Couto, Rio de Janeiro, Renan Base, é, Bragança Paulista, São Paulo, Ricardo Garlet, Chapecó, Valéria Medeiros, Rio de Janeiro, Zélia Caetano, Paraná, uma cidade que eu, desculpa, Zélia, não esqueço o nome da sua cidade, é, Zé Mário Peixoto, é, Zé Mário é, Bahia. É, então, é, em, em princípio, o que eu queria dizer era, era o cerne da minha fala, é essa, essa possibilidade da viagem, é, na impossibilidade da viagem, através da criação de um grupo, né? não sei porque eu acho que eu tenho no meu sangue essa coisa do grupo, né? desse trabalho em grupo, né? comecei a trabalhar em grupo na, em Paris, em 84, chegando no, no Brasil em, em 91, é, fundei o Corpos Informáticos, um grupo que hoje em dia tem é, 30 anos, né? é, um, um trabalho bastante, bastante grande, intenso, diversos sites e tal, e agora o, o Acocoré. E, e, e a, a colocação que eu, que eu queria dar é, na realidade, um convite para que outras iniciativas se deem é, para além desse formato, desse formato de, 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 de lives, de, sabe? É, a, a, nossa, a nossa procura é, é como transformar esse essa tecnologia da rede em alguma coisa que vá além, que permita realmente a troca de afetos, sabe? Que permita realmente viagens, né? E aí, dentro, dentro desse manancial que eu, que eu citei, né? Chapecó, Santa Maria, é, Macapá, Dinamarca, Estados Unidos, eu acredito que o Acocoré tem sido essa, essa válvula não de escape, porque não se trata de fugir da realidade, mas um, 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 uma engrenagem, não gosto de engrenagem porque eu não gosto da palavra máquina, mas enfim, um organismo é, tentando pensar como, como executar é, viagens estéticas, viagens estéticas é, dentro dessas, dessa condição que a gente está vivendo. Né? É... Bom, então, é, o, o Acocoré, assim como o Corpos Informáticos, né, o Corpos Informáticos tem uma série de conceitos que foram sendo desenvolvidos durante esses 30 anos, né, e o Acocoré também já começa a ter seu próprio vocabulário também. Né? Então, a gente utiliza a palavra ensaio, a gente não faz performance, a gente faz ensaio. É, 
é, questionando é, performances que têm sido feitas... Uh, vou pensar, ou executadas, que a gente vê com, com um olhar um pouco crítico, com um olhar crítico, né? É, não tenho certeza se a Cocoré é um grupo, um espaço, um refúgio, um lapso, um sopro ou um porto, mas com certeza tem sido porta para outros devires, sonhos de, por outros espaços, lance de felicidade, fagulha de delícia e um bocado de risada. É, eu acho que é, que é mais ou menos isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigada. Ai, gente, muito obrigada. Por... Eu estou bem territorializada aqui, eu estou no, no mato com cachorro, mas a uma hora de, de, de qualquer cidade grande é, é bastante... É bem mato mesmo. Colhi hoje gergelim, é, a hibisco, processei. Caralho, é mato mesmo. Obrigada pela oportunidade a partir daqui desse lugar. Então, é, mas, mas a necessidade, como você disse, dos coletivos, né? Estando nesses espaços, mas se comunicando com o coletivo posto. Muito, muito bom te ouvir, Bia. Então, passamos agora para a Natasha. Viagens através dos corpos de América Latina, danças populares e arquivos audiovisuais em alianças e dissidência. Eu dizia antes da, Natas, da Natasha chegar, que é né, assim, já, já nos encontramos na Ampof, já nos encontramos dançando tango na oficina do, do colóquio de estética aqui na UFG, então seja bem-vinda, né? E queremos te ouvir. Obrigada, Márcia. Sempre é uma alegria escutar você e estar perto seu e, e agradeço também hoje por compartilhar essa mesa, Miguel, Alice, Bia, é uma alegria também a Carla pelo convite, né? Hoje eu queria tentar fazer, eu como o grupo tenho assim uma, a gente tem um axioma básico, né? De que cada vez que a gente vai falar desse filme que a gente fez, e do, do lugar em que ele surgiu, e tudo esse seria o lugar da, da performance, assim, entre aspas, né? É, o, o lugar em que a gente está com, com, com essa alteridade, com esse público, com esse partilhar, né, de olhares, de percepções, né? Então, a cada vez que eles apresentam o que eu apresento, é, a gente concebe esse momento como um momento realmente em busca do, da, de uma palavra mais plena, de um olhar mais pleno. Né? Então, eu vou tentar conceitualizar e, e, e localizar vocês no tempo. É, em 2009, né? 2019, perdão, eu estava... Vou ver se eu consigo fazer esse, esse, essa brincadeira de mostrar um pouquinho aqui. É, aqui. Eu estava... Dá para ver aí, Márcia? Tentei compartilhar. Está tá abrindo. Está <risos> possível. Sim, estamos vendo. É, então, eu estava eu fazendo uma, uma viagem a, a pesquisas, tinha saído do Cariri para ir para Palma de Mallorca fazer esse filme, né? Ainda estávamos, é, nem imaginávamos o que viria a acontecer, né? No, era outubro, novembro de 2019, outubro foi, né? E hum, estava justamente eh, tomando como, como base o, o, a minha pesquisa e, e as pesquisas dos meus colegas e dos mestres da cultura do Cariri, estava investigando as tensões né, entre as culturas populares eh, maiorquinas, né, fundamentalmente a questão do fogo, corre fogos e toda, todas as festas né, patronais, e eh, os eh, bailarinos e artistas latino-americanos que na ilha trabalham, sim? Então, eu estava trabalhando com essas três bailarinas, né, que cada uma delas trazia uma dança diferente para a ilha. Né? Uma delas trabalhava com danças da Índia, outras danças da África e outras danças árabes. E aí, eh, nesse percurso, que bom, ficou um pouco eh, em suspense, eh, por motivos de que eu trabalho, eh, 
digamos, visitando pelo menos umas quatro ou cinco vezes cada lugar em que eu vou fazer um filme, né? Adveio, né, é a, a pandemia e todo esse processo de isolamento, no, justamente no ponto em que eu estava iniciando meu, meu projeto de pós-doc, né, que foi, vou compartilhar agora para vocês verem o que, que mais ou menos é, chama Filomubi, né, é, o, o grupo, né, e compartilha uma tela, que é uma tela, é, uma plataforma digital que a gente criou, né, que é essa aqui, Filomubi em rede, né, processo de edição em quatro capítulos, e é, nós trabalhamos é, a partir de uma concepção de plataforma de edição online, é, como se fosse uma espécie de é, constelação, né, em que os convidados e os performances interessados e que se sentiram chamados a trabalhar em danças de América Latina, aqui é, em Fortaleza, é, eles... É, pudessem também, é, de alguma forma, escoar seus desejos de realização audiovisual, né? Que eles pudessem estar por perto dessa sensação de criação audiovisual. Em diálogo, é, colocando em diálogo, né? O que Silvia Citro nomeia como gêneros performativos e isso que nós, no cinema, conhecemos como gêneros fílmicos, sim? Bom, deu ser uma situação bem assim, interessante, porque nós estávamos com pessoas da Haiti, com pessoas da Argentina, do Chile, é, do Brasil, e inclusive mestres da cultura da Argentina, do Chile, do Brasil. E é, esse processo foi um processo muito incipiente, foi bem no comecinho né, é, do, do isolamento, quando acabaram as aulas, e se produziram alguns, é, digamos, alguns, chamemos de cenas, né, que estiveram é, dentro do que é o filme, dançando conjuntamente com fragmentos fílmicos de América Latina. Então, a gente, nesse filme, a gente tem arquivos fílmicos da Argentina, né, é, de lutas ameríndias, ou seja, dos indígenas argentinos em, em, em último malão, a gente tem é, danças do Chile na, nos primeiros filmes chilenos, é, danças de México, no caso, um, uma alegoria que faz Einstein, né, sobre as danças e a, a cultura mexicana, é, que viva México, a gente tem é, missão de pesquisas folclóricas, tem alguns filmes de Haiti, do Peru, então, esse, esse trabalho né, de colocar em cena os corpos, as, os depoimentos e as performances criadas né, em diferentes etapas desse projeto pelos eh, diferentes eh, artistas, né, que alguns são pesquisadores e intérpretes, ou seja, são artistas, pesquisadores e intérpretes, eh, veio, veio a trazer uma, eh, digamos, uma um requestionamento, um questionamento assim, por sobre o que já era um questionamento acerca do cinema latino-americano e de como esse cinema tinha colocado eh, na tela os corpos, as vozes e a gestualidade das nossas culturas, né? perante as necessidades de cada país em formar esses que se chamam os eh, baluartes dos estados nacionais durante o século XX, primeira metade do século XX. Então, eh, para, para os performers eh, que trabalharam, atores, dançarinos, cantores, eh, pessoal do Cariri trabalhou com Reisado, Coco, na Argentina com Candombe Afro-Portenho, no Uruguai com Candombe Afro-Uruguaio, é, o pessoal do Haiti falou sobre as primeiras lutas e as resistências afro da ilha, é, a Revolução Haitiana. É, foram diferentes, o Seca Ligeiro falou também, ou seja, a gente tem assim, tipo, foi, foi um momento assim de muito aprendizado, né? Em que, quando eu fui fazer um, um trabalho de, de, de montagem final, assim, porque eles todos eles ajudavam a fazer essa montagem do filme, né? Que, chamou-se performance em rede, né? É, a, o diálogo entre as filmografias e os corpos contemporâneos, né? 
apresentavam diferentes tensões né, que nos interessavam muito. É, quando a gente fala, é, por exemplo, é performance é, afro-ameríndia, quando a gente fala de abordagem de performance e filosofia, quando a gente fala de fazer uma filosofia em campo, né, que é um pouco a, a minha área de trabalho, é tentar, eu não sou antropóloga, eu não sou socióloga, mas eu trabalho com as comunidades, por exemplo, os quilombolas. Eles vêm, eu vou, eh, os alunos meus vão, eles conversam, fazem, fazem uma construção né, a partir desses laços. E eh, as filmografias da América Latina, a cada vez que, que a gente vê que se digitaliza mais material, cada vez nós temos maior acesso né, a diferentes filmografias que, apesar de que tem um olho, de uma lente, que talvez em, em seu in, início tenha sido é, um olhar assim, exotizante, né, que a gente fala, um olhar que apresenta esse, esse indivíduo, esse sujeito subalternizado, a cada vez a gente consegue construir mais esse arquivo e trazê-lo mais, desde a crítica, claro, para um lugar contemporâneo em que possa ser recebido potentemente. Então, é, a nossa tentativa nesse filme, eu ia apresentar um pedacinho para vocês, porque inclusive as músicas foram autorais, as percussões foram feitas para o filme, é, Ivan Vilela também participou, é, participaram algumas, algumas pessoas que também ensinaram bastantes coisas para a gente, porque a gente tinha como umas oficinas antes de cada cena. E hoje, é, essas, é, digamos, esses momentos de assistir os corpos e as gestualidades contemporâneas na retradicionalização de muitas danças que tinham sido perdidas, que não, não estavam vigentes, por exemplo, na Argentina, na época dos militares, ninguém tinha grupos de candombe afroportenho para eh, compartilhar a batida do tambor, para cantar junto, para dançar, eh, também não tínhamos as tais de milongas, nem o tango, porque eram proibidas, né? É, também não conseguimos assistir os filmes, tem um filme, inclusive, que é bem interessante, que ele é, é um filme ensaio, né, que é mais, mais a linha nossa de trabalho, em que não, não é que só se escondiam os livros né, na época dos militares na Argentina, também se escondiam os sapatos de tango, né, embaixo da terra, se fazia um buraco, e, e tudo que pertencia à cultura popular, cada, cada país compreende é, alguma coisa acerca da sua própria cultura popular. Inclusive, eu entendo que é, talvez aqui no Brasil seja, o tango seja visto como uma coisa meio assim de elite e tal, mas para nós na Argentina não é bem assim não, é bem mais popular. Né? E as filmografias foram é, colocadas é, em dança, pensadas desse ponto de vista no, no filme. Né? Não sei se, Rita, é, se você, por gentileza, me, me diz se dá para mostrar alguns pedacinhos ou não, já acabou o tempo... Não, você tem 10 minutos de fala. Ai, porque eu, assim, eu, eu não fiquei controlando muito. Sim, é possível. Né? É, então, a gente tomou uma série de... Um circuito que chama de África para América. Vou mostrar um pedacinho. Em que uma percussionista que já morou nos dois países na Argentina, é brasileira, é do Maracatu, mas eu conheci ela na Unicamp, a gente trabalha junto desde faz seis anos. Então, ela foi para Mendoza, estudou candombe uruguaio em Mendoza, e aí ela voltou para o Brasil e continuou estudando percussão afro-brasileira. Então, ela fez para nós um, um, uma paisagem sonora, é, e uma sequência de, de convidados, e, e inclusive pessoas do Cariri, pessoas de Fortaleza, pessoas é, do Uruguai, da Argentina, do Chile, participaram em uma breve cena que eu trago para vocês. Vou mostrar um pedacinho. Vamos ver se, se, se corre, né? Vocês me dizem se está se tá certo aí. Sim. Sentir. La performance. Da para ouvir? Eh, sí, en el que el elemento bien. principal va a ser el, el cuerpo. cuerpo. La, la performance sí. como acción. Sí. 
apresentando assim uns fragmentinhos assim é, curtinhos porque nós trabalhamos com um sistema de, de montagem de células coreográficas originárias da América Latina né então cada pesquisador aprendeu é, algumas danças que nunca na vida tinha realizado por exemplo pessoas de, da Argentina é, aprenderam sobre o chum no poço da moça aprenderam movimentos do chum do candomblé é, pessoas do Brasil é, e, e foi colocada também essa questão se é possível né esse processo de transmissão de células coreográficas para culturas tão distantes que não tem como diz o Bion Chun Han por exemplo essa distância né que você tem apenas é, esse, essa gestualidade, mas não tem o contexto ritual em que está inserida essa é, essa expressão, esse gesto, né, essa doação do corpo. Então, esse foi um, um processo que que circulou um pouco as discussões enquanto quanto o mercado está sugando nossos produtos né, para para o algoritmo. né, A gente está dando otorgando o algoritmo de empresas privadas todos os nossos produtos eh, matriciais, nossas células coreográficas, nossas vozes, colocando em, digamos, redes que têm dono, né, que são manejadas por robôs e que não são nada públicas, né, apesar de parecê-los. É, e futuramente vai acontecer alguma coisa, porque alguma coisa acontece quando nós acessamos uma, um novo filme, por exemplo. Esse ano foi restaurado um filme de Federico Valle, em que se apresenta eh, tango eh, feito para turistas brasileiros. Eh, era, é muito engraçado, porque eh, é uma viagem pelo delta do, Pará, do Paraná, assim, essa região norte de Buenos Aires, em que há umas, uns caçais, tudo isso, imagina, filmado com uma câmera que pesava 50, 60 quilos, com um tripé, e aí tinha toda uma, uma questão turística, né? Então, a gente observa que as pessoas que dançam, né? Esse plano indicial, né? Essa questão indicial, né? Que traz é, os filmes, 
elas descontextualizam às vezes, né? Esses atores reais que aparecem em todas as filmografias do Chile, Peru, 1903, 1912, 1930, são verdadeiros, é, a gente chama de atores reais no, no cinema documentário, né? São esses atores reais, são sujeitos que pertencem a uma comunidade com um ritual de doação, em que faz um sentido específico aquele movimento, aquela mandala, aquele movimento do espelho do chum, ou aquele movimento de tango, e aí na tela é, ele vem a ser transfigurado, ele é, é observado, lido, simbolizado, recriado, em um outro sentido. Né? Vocês veem o que acontece no Brasil com o K-pop, né? a gente aqui tem uma grande comunidade de mimetizadores de K-pop, grandes dançarinos de K-pop, que não são nada da cultura, é, digamos, não sei, oriental, talvez são pessoas que é, têm o prazer da sincronia, ou têm esses prazeres de criar movimentos sincrônicos. Então, é, para encerrar, é, eu queria mostrar um processo diferente, que foi um bambuçal, eu não sei se está bem dito, gente, bambuçal existe? É, eu inventei o bambuçal, porque a gente amou a gente amou fazer um trabalhinho com uma obra de Piazzolla, né? um pedacinho, inclusive a orquestra Hyperion deu para a gente essa, essa parte, essa, essa arranjo né? para a gente criar. Nós falamos que queríamos fazer um eco performance, porque no isolamento não tinha como dançar com ninguém. Então, nós dois iríamos dançar em um lugar que é um lugar cuidado de Alagoas, que é onde nasce a água, né? não, não vou mostrar tudo, vou mostrar um pedacinho só do, do tango de Piazzolla, né? em que a nascente se faz umas piscinas, né? e que a gente tem acesso a, a, a bambuçais de uma de uma largura e de uma espessura é, iminente. Assim, era, é muito difícil dançar na terra inclinada com pedras e pedaços de, de e formigas e tudo isso, mas a gente fez. É, eu queria compartilhar com vocês um pouco esse olhar é, do que a gente está tentando trazer, né, dessa ideia de cultura popular, de trazer outra vez as danças populares para a tela, sem, sem o mercado, sem, sem competir, sem é, estar colocado em, em, em lugares de marketing, sino dentro da academia, dentro da pesquisa de cada um. Então, eu queria compartilhar um pedacinho é, dessa... dessa essa interpretação do Piazzolla que a gente fez, e encerro aí, isso aqui tem um minuto, Márcia, tá? Um minuto e meio, mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, essa aí foi um vídeo que eu fiz por 20 anos no Brasil, como homenagem a todo o meu grupo, é um vídeo mais comprido, mas no finalzinho eu danço e aí é esse pedacinho. Entre a improvisação e a tradição. Hoje me pergunto, poderia eu viver sem a dança? Talvez a dança seja nossa segunda natureza. Thank you. 
Padre Jade Colombo. Pois é, então, é, encerrando um pouquinho aí, eu queria, de alguma forma, trazer essas questões da possibilidade de criar é, com os arquivos fílmicos e a dialética que conduz, que é uma, um pouco uma espécie de dialética negativa, mas a gente positiviza de alguma maneira, que é trazer as novas indagações que os bailarinos fazem né, hoje, a partir do que eles entendem que são essas matrizes populares, né? é, tanto do maracatu, quanto do candomblé, quanto da capoeira, e já está uma espécie de, de laço transnacional, que foi o que aconteceu com o Filomove, esse projeto, em que, em vez de pensar, não, o meu que é mais original do que o seu, coisa que a gente já sabe que isso não leva a lugar nenhum, né? É, justamente a gente passar para um outro diálogo, que é outra pergunta, na verdade, é, é possível continuar transmitindo sem se questionar essas originárias células coreográficas, né? Como que a gente pode levar isso para a universidade? Pensar esses corpos? Porque eu queria dizer também que em todas as carreiras de dança que eu participo, não há nenhuma dessas matrizes. Não tem malambo, não tem afro, é, afro-portenho, não tem afro-uruguaio, mas se tem, se tem, dança árabe, butô, é, sapateado americano, charleston, é, sapateado escocês, ou seja... A colonização que nós vivemos na universidade, tanto na Argentina quanto no Brasil, é imensa. Parece que não, não tem que ser dito, mas tem que ser dito, porque nas nossas carreiras de artes, eu cito tô na UFC aqui em Fortaleza, foi muito difícil as pessoas dançarem um passo popular de tango, que dançava minha avó, que nunca que nunca dançou é, nenhum show, nem nada, só ia com um sapatinho meio torto e dançava. É, tudo isso, há muito ainda preconceito contra o maracatu, contra os candombes, é, tanto mineiros quanto brasileiros, existe muito preconceito contra os corpos dançantes, inclusive nas nossas carreiras de filosofia. Eu falo isso porque eu sou filósofa e eu sinto essa, essa nossa, ela dança tango, deve ser meia tontinha. <risos> tem muito isso, né, é, mas a gente tenta levar um outro afeto, um outro, um outro patamar de saberes através das filosofias do corpo, é, ou pelo menos através das, dos questionamentos, né, que trazem as filosofias do corpo. Era isso, então, gente. <risos> Obrigada, Natália. Então, depois dessas viagens todas, as viagens pelos corpos que a Natasha nos traz, da viagem ontológica que a Alice provoca, né? da viagem virtual que a Cocoré com a Bia Medeiros nos traz, nós abrimos aí para conversa, né? porque esse entrelaçamento dessas formas de viagem que nos convocam aí. É, se alguém quiser colocar aí no chat alguma questão. É... Fiquem à vontade. Bom, até, até que as pessoas se animem <risos> para a conversa, Alice, eu fiquei pensando na sua narrativa aí, que eu chamei de prosa poética, também a questão dos segredos. Porque essas, essas travessias guardam muitos segredos. Não é? E que nunca, você em algum momento da sua fala, você diz isso. Aquilo que nós nunca teremos acesso... E, de uma certa forma, esses segredos, muitas vezes, eles ficam ali bem, bem guardados, né? E se esvaem. E não, são pra, e não é para serem revelados, né? São, são, são as coisas, os objetos para não serem encontrados, né? E os fatos e os rituais e os ritos que devem ser mantidos dentro da mata ou escondidos e tal, com certeza, com toda certeza, né? E, a, e, e que ao mesmo tempo, ainda que estejam ocultos, escondidos, eles 
é o que dá sentido para aquilo que é visível, né? para aquilo que é perceptível. Daí essa coisa do mistério, né? que, que eu falo um pouco né? dessa coisa do, das, dos mistérios insondáveis que estão nas bagagens das pessoas. Né? Que está ali, quando você olha no viajante, e você também como viajante, você olha e essas perguntas não vão ser respondidas, porque elas tratam de mistérios insondáveis mesmo. Né? Sim. Que é o eu acho que é o mais encantador de tudo. Eu queria fazer uma pergunta também. Sim. Eu fiquei pensando, é... Bia, você falou bastante, eu estou também bastante angustiada com todos os materiais que você chamou de ensaios, você é, elaborou algum protocolo, tem algum tipo de... de não sei, a reflexão acerca de como todo esse material que forma parte de um processo, talvez, é, instigante, né, porque um processo que tem salvado vidas de pessoas muito tristes, né, Ou formar parte de coletivos, de, de teatro, dança, etc., chama-se de performance, o que for, como que esses materiais vão ficar, né, meu computador está assim, parece que é transbordando, assim, de... Mas o que, que você está pensando sobre esses ensaios? É, obrigado pela pergunta. É, de fato, é, o, o grupo de pesquisa Corpos Informáticos, né, que eu fundei em 91, ele já tinha uma questão sobre a palavra performance. Uma vez que a performance foi institucionalizada definitivamente com a exposição da Marina Abramovic no MoMA, em 2020, Corpos Informáticos declarou que não fazia mais performance, fazia fuleiragem. É, e e o, o Acocoré, como ele é, uma, ele é uma performance coletiva improvisada, né? visto que cada participante está num lugar diferente, e a gente fez questão de não... É, de não, não harmonizar os movimentos nem os elementos que a gente usa, é, a gente criou essa palavra ensaio. Então, a gente não faria performance, a gente só faria ensaio, porque nunca tem o definitivo. Né? E eu esqueci de dizer, está tudo gravado. A gente tem o um Instagram que contém é, todas as nossas fotos e performance. A gente tem um, um, um site que chama... Vixsite, arroba Acocore, ah, Vixsite, Acocore, vocês podem achar. Tem, to, tem o vídeo de todas as performances, tem uma galeria com as fotos que são ah, os objetos resultantes das performances. A gente já fez uma vernissagem dessa, nessa galeria virtual e a gente também tem um canal no YouTube, ou seja, é muito mais potente é, do, que eu, do que eu tinha dito inicialmente, entendeu? É, sim, tudo está nas redes e a gente também tem esse questionamento sobre, sobre como quebrar a rede. E a gente tem feito algumas experiências tecnológicas é, e conseguido algum resultado. É, nesse momento, a Cocoré está em reunião. Então, eu poderia fazer aqui o que a gente tem feito lá, porque eu estou no celular e o computador está ligado aqui na minha direita e o meu outro celular está ali, só que ele está descarregado. Então, o que, que a gente fez algumas experiências de alguém performance, alguém performa, eu filmo a performa, eu filmo a sua performance, mas eu, te, eu convido outra pessoa para ficar no meu Instagram e essa pessoa convida você e, outro, e você convida outra pessoa e aí a gente consegue fazer um, tubo, um túnel no tempo, é, inclusive é, chegando a quebrar o algoritmo do, do Instagram, no sentido de que as experiências mais ferozes que a gente fez, isso é 20 celulares, mas todo mundo que tem computador e celular filmando o que está sendo filmado, o que está sendo editado, o que está sendo mandado, filmando e refilmando e refilmando, é, cai toda, todas as nossas, nossas entradas de Instagram e dá um no sistema e não conseguir salvar nada porque ele, ele manda o mesmo, a mesma imagem que eu, você está me mandando, eu estaria mandando para a pessoa que está aqui do meu lado, que, entendeu? E aí a gente faz uma malha e a gente tenta quebrar isso que você disse, que, isso, que na realidade é isso. Né? São redes que estão gravando todos os nossos conhecimentos, que estão 
se apropriando de, de, né, de, do, dos nossos saberes, das nossas experiências, que não eram tão digitalizadas né, e, e, igual atualmente, é, e, enfim, fazendo experiências também no sentido de quebrar esse sistema é, do coisa. Mas, enfim, a sua pergunta era sobre o ensaio, eu saí devaneando aí, desculpa aí. Espero ter respondido. Obrigada, Bia. Muito obrigada. Então, é, Natasha, eu, eu fiquei curiosa com relação também a uh, uma pergunta meio que, no, que no mesmo, na mesma via que você faz para a Bia, né? o que fazer com o material, mas você tem uma catalogação das imagens, daquelas imagens a que você cita, as imagens trazidas Uh, desses registros das milongas e tudo mais de, de 80 anos atrás, você tem um banco de dados, já, já pensou em algum projeto para disponibilização desse banco de imagens, né? Na verdade, um banco de imagens. É, tu tocou, no, tu tocou na, na, na ferida, né? Estou <risos> tentando, né? Estou é, tentando... Eu, em 2014 eu fiz o primeiro, a primeira experiência, eu fiz cinco, é, como se fossem cinco mini documentários, cinco trilhas, né, editadas por mim, com é, coleções, para, para pesquisa de outras pessoas, né, para deixar como material didático, né, de, o tango dançado no cinema argentino, que foi o, o segundo doutorado que eu fiz, que não era da filosofia, era no Instituto de Artes. Aí eu já deixei um, uma trilha em que você pode pesquisar eh, células coreográficas e matrizes gestuais no cinema silencioso, logo mais no cinema clássico, já sonoro, logo mais no cinema moderno, cinema contemporâneo e por separado, o que mais me interessava, né, porque o meu orientador era Arinaldo Teixeira, especialista em documentário e filme ensaio, então era cinema documentário. Então, como os documentalistas, que eles não querem dizer que eles se ocuparam do tango, né, porque é muito mais é, assim, potente falar que falaram da guerrilla, que falaram do Chile, que falaram do Montoneiro, então eles, todos eles têm alguma coisa de tango, mas eles não falam. E aí eu fui atrás, fui pesquisar, inclusive entrevistei o Maurício Beru, que ele mora em São Paulo, já está velhinho, mas ele fez a coletanha sobre, uma coletanha paga pela Espanha, a TV espanhola, sobre o tango e a mulher, o tango e o andanhão, o tango é, em Cuba, o tango e, e a letra, o tango. ele tem uma super coletanha que foi exibida uma vez só, na memória da América Latina. Eu fiz um trabalho com ele, Fiz esse pequeno, é, foi tipo minha forma de me lançar, porque eu tive que estudar uma carreira inteira para fazer esse segundo doutorado. Eu tinha que estudar fotografia, edição, várias coisas, né? Filosofia do cinema, estética do filme, eu tive que assim, entender o popular na cena fílmica. Aí parou isso aí, ficou, e aí comecei a trabalhar com células coreográficas dentro do cinema. Então, na, na própria página, essa página que está online, eu chamei de plataforma digital, né? que é o que faço, né? justamente eu estou colocando essas, esses filmes que têm sido digitalizados, por exemplo, do Chile tem um filme antigo em que aparece a cueca chilena, então, em 1906. Depois a gente tem os índios argentinos, que são filhos daqueles índios que foram mortos é, por uma chacina né, no interior da minha província de Santa Fé. Então, foram convocados como atores no filme. O diretor foi preso, bom, aconteceram muitas coisas que têm a ver com a política, mas eu estou focando na cena de dança, danças que não existem mais, que não se dançam mais. Tonto jogo, são, são danças a dois que dançavam os ameríndios da minha região, que tem a ver com a cultura espanhola, mas também tem a ver com a cultura indígena, porque tem bonecos, tem você, se você conversa com a sua parceira, você é mandado para ficar de costas do lado de um, de um pau, tipo, pau da bandeira, assim, um pau encerado, uma coisa dessa. Então tem uma coisa assim muito lúdica nessas danças, é, que depois já não se vê mais. Nos filmes de 30 na Argentina já se vê 
as danças que fazem a nação, que são as danças do folclore argentino, né? São outras danças. Então, a, a, todo, todo o arquivo fílmico tem que estar acompanhado, tem que ter um contexto. Não é só lançar, lançar assim, o Museu do Cinema vai lançando aos poucos, né? É, os filmes digitalizados. Mas o trabalho maravilhoso que se faz, tanto na Cinemateca Brasileira, quanto no México, quanto na Argentina, é tornar isso, pelo menos, é, um, um lugar de discussão. Não, não está fechado. Esse arquivo não está fechado. Definitivamente é um, um, um arquivo aberto para grandes discussões. Então, isso que, que eu tinha feito, que às vezes os performers do filme não entendiam muito bem qual que era o joguinho de eles dançarem, uma coisa contemporânea, o candomblé, por exemplo, e eu colocar o Mário de Andrade fazendo uma pesquisa folclórica no Nordeste. É, são, são matrizes coreográficas que têm algo a dizer, que, como a antropologia da dança afirma, né? há algum valor cultural, mas não necessariamente o valor desse que tinha dinheiro tinha uma câmera na época dos 30, dos 20, porque esses eram assim, filhos imigrantes que vinham e filmavam. Mas esse, esse valor, alguma coisa escapa, é isso que eu quero dizer. Então, esse, todos esses é, filmes que eu estou colocando aí nessa, nessa página, é, tem, tem essa, essa questão, assim, não é só a apreciação, assim, tem um diálogo intrínseco, tanto com a conjuntura, como com a conjuntura nossa, atual, né? Como o Benjamin fala, esse, esse, atual, esse atualizar é uma leitura a contrapelo. Então, é, há, sim, há sim uma quantidade, mas precisa um pouco de fundos e as universidades em que eu tenho apresentado esse, esse projeto né, de arquivos audiovisuais de matrizes gestuais de América Latina, não tem a capacidade econômica para bancar isso no tempo. Eles poderiam bancar, por exemplo, dois anos, e depois isso ficaria fora do ar. Então, eu teria que fazer pelo Wix ou pelo Google. <risos> então, ainda, ainda há uma luta por, por, pela frente, né? Não sei se eu respondi. Sim, sim. É, é pensando nessas políticas de financiamento, não é? A pergunta foi nesse sentido mesmo, porque quando você coloca dessa dificuldade, ela não é uma dificuldade só, só do ponto de vista do arquivo, não é? De, de, de organizar o arquivo, é uma dificuldade também de financiamento, não é? porque elas estão postas, por mais que essas plataformas estejam aí disponíveis também. A Lúcio, o Lúcio tem uma pergunta para a Bia Medeiros, né? na verdade, é, eu, eu vou fazer a leitura aqui, é, no, no, eu disse uma pergunta, não sei se é bem uma pergunta, a Bia Medeiros fala da importância de tensionar e questionar este enquadramento das teleconferências e das formas de pensar formas de interagir, ainda que no digital, para além do formato padrão. Como usar linguagens para ir além do enquadramento padrão, Bia? Viva o Acocoré! É, de certa forma, que minimamente eu estou meio que quebrando esse formato. <risos> Na verdade, eu estou sem bateria, eu tive que me ajoelhar aqui no chão para conseguir ficar perto da tomada. E aí me veio essa ideia de, ou minimamente, né, questionar, né? Então, é, a gente tem feito essas experiências que eu estava falando... Peraí, deixa eu falar sério agora, né? É, então, essas experiências que eu estava falando, é, botando em contato diversas mídias, né? É, é, o, Insta, o Zoom, que filma o Instagram, que o Instagram fica no Instagram, que filma o Zoom e não sei o que lá, e tentando quebrar é, essa, essa dinâmica, essa... Esse quadrado. E quando a gente faz as performances coletivas é, e também o entre atos, nunca entrevistas, né, que são entre atos, nunca entrevistas, na verdade, são performances é, simultâneas e a gente tenta sair desse formato exatamente é, colocando é, em cena... Capaz de eu quebrar alguma coisa aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo apoiar aqui. Plaus. É do tipo assim, é, só eu, se eu tivesse dado toda essa conferência 
nesse formato, eu também já estaria questionando, entendeu? Às vezes, mínimas coisas podem fazer uma grande diferença, sabe? Porque, assim como ela dançou lá no vídeo, eu poderia ter dado a conferência toda transformando esse formato de conferência em um corpo vivo, né? Então, é, desde, a mínima, desde a mínima coisa, que seria essa pequena inversão, dois, trabalhar com o corpo inteiro, três, ter uma projeção no fundo, quatro, vlaus, ou estar tá aqui agarrada com o um galo que está ali fora cantando. Tudo, é, qualquer coisa pode quebrar o formato. E, e o interessante é a pesquisa desse qualquer coisa que, de repente, pode ser muito. Quando a gente fez a primeira experiência do Instagram, um filma, eu filmo no meu Instagram o que ela está passando, que alguém filma do seu Instagram, lá, 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 era um detalhe. E depois, quando a gente potencializou, cinco pessoas são chaves, pessoas chaves que entram com o seu Instagram, Dez, as outras cinco copiam e, e passam o mesmo, o mesmo vídeo, Blaus, é, se, tra se transformou numa coisa totalmente outra, uma imagem abstrata que o Instagram mesmo não entendeu, entendeu? Não sei se respondi direito, é sempre complexo, né? Lúcio, contemplado? Sim, então pronto, respondeu, Bia. É, a Natasha colocou aqui o, o link, né, do Arquivos em Construção, do Filomove, em rede, para quem se interessar, está disponível aí. Alice, eu... É, li o seu resumo, né? O resumo do que você enviou, quer dizer, essa, partindo dali e colocando com a sua fala, como é que você entende, bom, a, a gente falou daquilo que fica guardado, dessa interação que se dá com as histórias, com o percurso de cada um, dessas subjetividades postas, e a utopia que você coloca? Como é que ela fica? Ela fica no horizonte, lembrando aqui o, o, o Galeano, né? Ela fica no horizonte e ela serve para isso, para a gente caminhando pela estrada, né? Cada dois passos que a gente dá, elas se alejam dos passos, né? Mas já, mas já, e serve para isso, para caminhar. É a única coisa que me ocorre, Rita. É, é, é nesse sei. horizonte mesmo, né? Isso, é. é o... E se eu pensar agora, assim, me ocorre agora, né? Se eu pensar ainda a metáfora da estrada, é, à esquerda, ao sul, de onde tinham vindo as caravanas, é, ocorria um fenômeno, que também era um fenômeno espantador, né? Que era o fenômeno da... Ai, me foge agora a palavra, gente, me ajudem. Da, do deserto, quando a gente vê, da miragem, o fenômeno da miragem. Né? É, então, eventualmente, porque a estrada ficava, em alguns pontos, era, era, o, era o próprio horizonte. Né? E, a depender da, do ângulo da luz, as coisas que se situavam para além da estrada ficavam enormes e a gente podia enxergar. Inclusive túmulos né, que tinham atrás, que normalmente a gente não via, e eles se, se alongavam, e aí as plantas, as árvores e outras casas. É, então, assim, eu acho que, que é isso, né? A, a, a utopia fica nesse lugar, né, Márcia? Que, que é esse lugar imaginado, que é o horizonte, que nos move. Né, mas que não necessariamente a gente chega a alcançar, né, porque o, a função é essa mesmo, né, acho que o, o, o texto do Galeano é muito nessa direção mesmo, né, a função é essa, porque, e, e tá aí também, talvez, essa coisa da minha pergunta, que é que, por, que, por que a gente viaja, por que a gente viaja, né, a gente cria mil explicações, produz teoria e faz, mas na base, lá no fundo, quando eu olho para alguém, que embarca no ônibus, que embarca no avião com sua bagagem para viajar, 
por que viaja? Né? Há, há uma questão que move, que, é, que eu acho que é primeva, né? que está ali antes de tudo, de qualquer coisa, que leva. E, eu, e aí eu acho que essa coisa da busca do horizonte está é, na base disso, né? não sei. Rita, eu acho que o Miguel tinha levantado a mão aí um pouco um tempo atrás. Ai, desculpa. Não, é. não, não tem problema, não, é porque foi numa hora de transição. Eu, eu vi que você não tinha percebido, era só porque. É, então, eu peço Fechou. O microfone está fechado, gente. Eu peço Mas... desculpas, inclusive, Alice, por ter desligado a câmera assim que eu te perguntei, porque a bateria estava acabando, eu tive que me organizar aqui. Miguel. Não, eu só queria dizer que foram falas incríveis e, e assim, é, super conectadas com as discussões que estão acontecendo ao longo do evento. Eu agradeço muito a fala da, da Alice e da Natasha e da Bia, né? Não sei até que ponto vocês estão acompanhando a coisa toda, mas, assim, parece muito... É, muita, muita atenção sendo dada a essa dimensão da viagem que não pode ser perdida, né? É, a gente tem discutido isso ontem, hoje, voltou de novo, né? como fazer viagens numa época de turismo massificado. O que é a viagem, como você perguntou, né, Alice? Então, é resgatar essa condição é, da narração, no sentido mais é, da descoberta, né? e como a Bia também está fazendo, né? assim, experimentando, é, narrativas que, 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 de algum modo, quebram né? é uma padronização que a gente está se encontrando assim agora. De algum modo, essa é, é esse formato é a nossa viagem agora. Né? É, é como a gente se, se, se conecta, se encontra. Quer dizer, as viagens eram percursos no espaço que juntavam pessoas. Hoje a gente tem essa, essa, essa geringonça toda que aproxima a gente com essas... É, com essas, essas enfim, esses riscos, né, que, que, que é isso, estamos sendo gravados, daqui a pouco a gente vai disponibilizar isso, ninguém sabe como é que todo essa, essa, esse material pode ser é, analisado, né, por algoritmos aí, que vão decifrar tudo isso e saber tudo isso melhor do que a gente, né, enfim. É, então, eu queria dizer que as falas de vocês são muito dentro da, de algumas preocupações que estão se repetindo ao longo do, do evento, né, que é essa de é, buscar recuperar o Tiago mesmo, pode até falar um pouco mais, né? a fala do próprio Tiago foi um pouco nessa de recuperar a dimensão da, é, da caminhada, né? hoje o Hernani falou um pouco sobre isso também, né? da, da condição da diferenciada entre o andarilho e o viajante, pensando na importância é, desse contato com a terra, né? desse percurso a ser realmente trilhado para a experiência da viagem acontecer, né? Então, assim, acho que, que as falas de vocês estão muito dentro do material todo que foi produzido essa semana. Foi ótimo, assim, fechar né, é, com isso, porque realmente mostra que tem uma, uma convergência de, de interesses, de preocupações. Eu deixo um pouco para o Tiago, que também tá, tá, teve essa preocupação na fala dele há pouco. E queria agradecer imensamente a fala da Alice, belíssima, emocionante. A da Natasha, que eu vou procurar mais saber já tinha visto o site e tudo, mas eu vou, vou investigar com mais calma. É, e é da Bia Medeiros, que eu estou sempre por perto, mas é sempre uma, uma nova descoberta escutar ela. Né? Obrigadão, gente. Tchau. Eu queria também agradecer né, pelas né, todas as reflexões. Eu acho que é interessante como é que vai haver uma sinergia né da do evento como um todo, mesmo que a gente possa imaginar algumas coisas, a gente nunca dá conta dessa sinergia que aparece né, na, nas mesas e, e que vai se colocando né, como uma espécie de é, órbita né, que, que passa a gravitar entre nós, e, e, porque tem se colocado, de fato, essa preocupação, né, da, da, é, talvez como uma reação ao próprio momento que a gente está vivendo, né, que é a pandemia, mas uma uma preocupação com a questão da duração também dos processos, né, da permanência das coisas, né, é, do que que a gente pode produzir em termos de duração, né, no caso apareceu muitas vezes, né, de, ontem e hoje essa questão da, da narrativa com os pés, né, da, do andarilho, né, a capacidade de narrar com os pés, né, 
é, que tem a ver com essa ideia de produzir duração na distância, né? e não de é, simplesmente, talvez, naturalizar o que nós, talvez, estávamos fazendo, que é a, a desaparição das coisas, né? pela, pela lógica da velocidade, né? do consumo e, e, né? e da, 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 de uma sensação que a gente passou a ter de controle sobre tudo, né? e, e que radicalizou a própria condição da natureza como um, um, um dispositivo, né? que a gente achou que pudesse controlar, e a pandemia veio para, de alguma maneira, é, tensionar isso tudo. Né? Acho que a pandemia vem para recolocar também a própria dimensão da natureza, né? o que, que a gente é, pode re, repensar sobre isso. Né? Então, enfim, para não me alongar muito, mas eu acho que tem aí questões muito interessantes ligadas a essa, essa dimensão da duração das coisas. Né? É, e a viagem é interessante também nesse sentido, porque é uma forma de e como, como disse a Monique hoje mais cedo, da gente pensar sobre o nosso próprio cotidiano, mas de um outro ponto de vista, né? a partir desse, é, desse deslocamento né? da, que a viagem permite. Então, era para agradecer também a fala de todas vocês e parabenizar pela, pelas boas reflexões. Muito obrigado. Obrigada, Tiago, Miguel. Eu agradeço vocês também pela, pelas falas, esse, esse entrelaçamento, né, que eu já dizia antes, assim, que, que de uma certa forma, essa síntese mesmo, pela, pelos percursos que a gente tem desde anteontem feito no, no colóquio, né, então eu agradeço. A, a professora Leda Guimarães colocou aqui, muito boa essa roda rodopiada de conversa, então, é, é nesse girar mesmo, né, e rodopiar, Leda, que, que nós vamos seguindo, né? Ah, e a, a Maria Angélica, Maria Angélica, muito bom revela por aqui, né? Revela, vê seu nome, ex-aluna da FAV, Alice, sempre muito poética. Então, agradecemos, agradecemos as pessoas que participaram aqui, ouvindo, né? Agradeço aí a vocês e que as conversas continuem na próxima semana, né? Nós teremos aí a, na segunda, na terça e na quarta a sequência da programação. Eu fico por aqui, então. Né? Encerramos. Obrigado, Rita. Ficamos. Muito obrigada, Rita. Muito obrigada, Natasha, Bia, Miguel, Thiago. Obrigado pelo convite. Beijo a todos. Beijos. Muito obrigada, Miguel. Bom trabalho. Um beijo, Bi, ali. Até semana que vem. Um beijo. Até, até. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. Boa noite a todos. Obrigado, Raul. Obrigada, Raul.